Assalamualaikum. Amantron Bangladesh in Shangbadesh. Shathya se isi patshar mein shuru dey daniya tha. Shirin Shangbad Shirna. Tabela khune nirdesh data hishebe shabe commissioner Kayum ke shande ho kora hotse. Janalin Sharashtra Montri Bideshi hota hai sharkare modo de rohi jo BNP. 2016 কে পর্যটন বর্ষ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন পর্যটন বিকাশের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান যুক্তি তর্ক উপস্থাপন শেষ সিলেটে শিশু রাজন হত্যা মামলার রায় 8 নভেম্বর পুনিরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে আশা সন্তান হারা পিতার টাঙ্গাইল উপনির্বাচন স্থগিত করেছেন চেম্বার জজ কাদের সিদ্দিকীর মনোনয়নপত্রের বৈধতা নিয়ে 2 নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি Consilent Pioneer Insurance, Shirana. If it's tea time, Chai Shati, Shirata. Ibari Bissarito. Italy on Aguric, Tabela Caesar Cone, need this data. He should be being Pirneta, Shabe Commissioner, M. A. Kayum Keshan, the Hokora Hotsebolijani, it's an Shoreshaman tree, Asadu Jaman Khan Kamal. Mongolbar Rate, Banglavishan K, there Shakat Kare Sharashaman Tribolen, Bideshi Naguric der Hotar Pichone, Borob Hira, Nitish Dietzen. Artabela Hutta, Shande of Hajan Hishebetini, Nam Progashkorin, BN Pineta Shape Commissioner, M. E. Kayumer. Asad Jaman Khan Aro Bolen, Todonte, Epojanto Japagatse, Tate Proman Huetse, Kayumer Niteshe, E. Hutta Kandoti, Gotetse. Kayumakon Desher Bire Ruetse Bolojanan, Sharashaman Tree, Asad Jaman Khan Kamal. এর আগে দুই বিদেশি হত্যাকাণ্ডের পেছনের সর্যন্ত্রকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক রায় রয়েছেন বলে মঙ্গলবার দুপুরে জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আর বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন বিদেশি হত্যার পর কূটনীতিবিদদের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দুষ্কৃতিকারীদের উৎসাহিত করেছে সংসদ নিয়ে করা রিপোর্টে মতামত দেয় টিআইবি কে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন বলে আখ্যা দিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী সঠিক প্রমাণ না পেয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন দুই বিদেশি হত্যাकांड রাজনৈতিক আর এর সাথে যারা জড়িত তারা সবাই সরকারের নজরদারির মধ্যে রয়েছে এদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশ চলে গেছে বলে গণমাধ্যমে খবর এলেও তিনি বলেন বিদেশ থেকে তাদের ফেরত আনতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইন্টারপোলের সহায়তা নেওয়া হবে তাদের পরিকল্পনাকারীকে হুতাকে টাকা দিয়েছে কে সব আমাদের কাছে এসে গেছে কিন্তু তারপরেও আমি আপনাদেরকে আরো আরো কিছু তথ্য প্রয়োজন রয়েছে আমরা পেয়ে আপনাদেরকে জানাবো যারা দেশে অবস্থান করছে তারা আমাদের নজরদারিতে আছে কোন দেশই টেরোরিস্টদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিবে না বলে আমাদেরকে সব সময় বলছে এগুলি যখন আমরা সাক্ষী প্রমাণ যখন প্রকাশ্যে আমরা উপস্থাপন করব তখন আমাদের বন্ধু দেশ কিংবা আমাদের জাতিদের সঙ্গে আমাদের রিলেশন রয়েছে তার অবশ্যই আমাদেরকে সহযোগিতা করবে আমি বিশ্বাস করি এদিকে তোফাল আহমেদ বলেন দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্যই দুই বিদেশীকে হত্যা করা হয়েছে আর এই খবর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা ও কূটনীতিবিদদের বারবার কথা বলায় হত্যাকারীরা উৎসাহিত হয়েছে বলেও ধারণা তার এক প্রশ্নের জবাবে তোফাল আহমেদ টিআইবির কড়া সমালোচনা করেন টিআইবি যখনই নির্বাচন চাইলো তখনই আপনাকে অনুভব করতে হবে যে টিআইবি হলো বিএনপির একটি অঙ্গ সংগঠন কারণ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনই বা বিএনপি তারাই কিন্তু নির্বাচন দাবি করে টিআইবি ইজ ওয়ার্কিং ফর এন আর্লি ইলেকশন হুইচ উইল নেভার হ্যাপেন টিআইবি কখনোই বাংলাদেশের প্রশংসা করে না বলেও মন্তব্য করেন তোফায়েল আহমেদ বাংলাদেশের প্রশংসামূলক কোনো প্রতিবেদন আমি দেখি নাই মাহফুজ রহমান বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন জঙ্গি নয় বিএনপি জামায়াতই দেশে যত নাশকতায় জড়িত মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে মহানগর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় তিনি এই কথা বলেন হানিফ আরো বলেন বিদেশি হত্যায় গ্রেফতারদের দেয়া তথ্যই প্রমাণ করে সরকারের বিরুদ্ধে সরযন্ত্র চলছে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে ব্যর্থ বিএনপি এখন নতুন সরযন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষ হত্যা বিএনপি জামায়াতের কাজ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সরযন্ত্র করে কেউ কখনো সফল হয়নি ভবিষ্যতও হবে না সাম্প্রতিক চাঞ্চল্যকর হত্যা কাণ্ডগুলোতে সরকারের মদদ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির নেতারা সংকট মোকাবেলায় বিরোধী মত সহ সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে সংলাপের তাগিদ দিয়েছেন নেতারা সত্য কথা বলায় টিআইবির সমালোচনা করছে সরকার এমন অভিযোগ করেছেন তারা জাতীয়তাবাদী যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা জানায় দলটির নেতাকর্মীরা 
এই সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন বর্তমান সরকার জনগণের নয় তাদের লক্ষ্য বিরোধী দলকে নির্মূল করা সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে সরকারের মদদের অভিযোগ করেন বিএনপির এই নেতা সরকারের নির্দেশের বাইরে বাংলাদেশে কিছু ঘটে না বিএনপি এত কিছু করে সরকার কি করে সরকার গোয়েন্দা সংস্থা কি করে এর কি বসে বসে চিনাবাদাম খায় এদেরকে বেতন ভাতা দেওয়া হয় না এরা সারা দিন ঘোরাঘুরি করে খালি খুঁজে খুঁজে বিএনপি ধরার জন্য তদন্তের আগেই শনাক্ত করার আগেই বলে দেন এটা মুখে করেছে তার মানে হলো যারা করছে তাদেরকে আড়াল করা তাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেওয়া এবং যারা ঘটাচ্ছে তোমরা ঘটিয়ে যাও এদিকে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মুখপাত্র আসাদুজ্জামান রিপন সংসদ ভেঙে দিয়ে সরকারকে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান সমালোচনা করেন টিআইবি নিয়ে সরকারের মন্ত্রীদের বক্তব্যের টিআইবির পর্যবেক্ষণকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেননি এবং বলতেও পারেননি যে টিআইবি অসত্য পর্যবেক্ষণ দিয়েছে বরং টিআইবি এ সংসদ নিয়ে সত্য উন্মোচন করায় তাদেরকে বিরোধী দলের এজেন্ট পর্যন্ত বলে অসৌজন্যমূলক মন্তব্য করেছেন আমরা মনে করি সত্য যতই কঠিন হোক না কেন সরকার উচিত হবে প্রকৃত বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার এবং বন্দী নেতাকর্মীদের মুক্তি দিয়ে সংকট মোকাবেলায় জাতীয় সংলাপের পরিবেশ তৈরির আহ্বানও জানান বিএনপির এই মুখপাত্র মাহমুদ আরিফ বাংলা ভিশন ঢাকা দু সালকে পর্যটন বর্ষ ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার দুদিনব্যাপী বুদ্ধিষ্ট পর্যটন সার্কিট উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করে এই ঘোষণা দেন তিনি সেই সাথে আহ্বান জানান এই অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটন বিকাশে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার পর্যটনের অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ শুধু বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারই নয় রয়েছে সোমপুর বিহারের মতো বৌদ্ধধর্মীয় ঐতিহাসিক নানা স্থাপনাও এমন বাস্তবতায় ঢাকায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও পর্যটন সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পর্যটন সংস্থার প্রধান থেকে শুরু করে তেরোটি দেশের পর্যটন মন্ত্রীরা অংশ নিচ্ছেন দুদিনের এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর আশা বুদ্ধের স্থাপত্যকে ঘিরে যে পর্যটকরা এই অঞ্চলে আসেন তাদের নতুন গন্তব্য হবে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটন বিকাশে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি আমি আশা করি এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের দেশগুলোর সম্মানিত প্রতিনিধিরা পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে একটি রোড ম্যাপ প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন একই সঙ্গে এই রোড ম্যাপ বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবেন শেখ হাসিনা জানান পর্যটন নীতিমালা ঘোষণা ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিষ্ঠা এবং কক্সবাজারের সাবরাগে এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোট নির্মাণ সহ বিভিন্ন উদ্যোগের কথা আভ্যন্তরীণ নৌ পর্যটনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক নৌ পর্যটনে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের নৌ পোটোকল যাত্রী পরিবহনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে পর্যটন শিল্পের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দু হাজার ষোলো হবে আমাদের পর্যটন বর্ষ তাই আমরা ভিজিট বাংলাদেশ ইয়ার টু থাউজেন্ড হিসেবে আমরা উদযাপন করব পরে স্টল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই বুঝো শেখ বাংলা ভিশন ঢাকা সিলেটে শিশু রাজন হত্যা মামলার রায় দেয়া হবে আগামী আট নভেম্বর তৃতীয় দিনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে এই আদেশ দেন সিলেট মহানগর দায়রা জজ আকবর হোসেন মৃধা হত্যাকাণ্ডের চার মাসের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার তারিখ দেয়া হল মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে মামলার এগারো আসামির উপস্থিতিতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু হয় মূল আসামি কামরুল ইসলাম এবং পলাতক আসামি শামীম ও পাভেলের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন দুই আইনজীবী হত্যাকারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি রাজনের বাবা ও আইনজীবীদের আট জুলাই সিলেটের কুমারগাঁওয়ে চুরির মিথ্যা অপবাদে নির্মম নির্যাতনে হত্যা করা হয় তেরো বছরের শিশু সামিউল আলম রাজনকে টাঙ্গাইল চার কালিহাতি উপনির্বাচন স্থগিত করেছেন চেম্বার বিচারপতির আদালত একই সঙ্গে এই উপনির্বাচনে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকির মনোনয়নপত্রের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে নির্বাচন কমিশনের আবেদন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে মঙ্গলবার অবকাশকালীন চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের আদালত এই আদেশ দেন আগামী দুই নভেম্বর প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে 
পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চে এই আবেদনের শুনানি হবে নির্বাচন কমিশন কাদের সিদ্দিকের মনোনয়নপত্র অবৈধ বলে বাতিল করার পর হাইকোর্টে আবেদন করেন তিনি হাইকোর্ট কাদের সিদ্দিকের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে নির্বাচন কমিশন তফসিল অনুযায়ী আগামী দশ নভেম্বর এ আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল আগাম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে হোসেনি দালানের নাশকতার আশঙ্কার কথা জানিয়ে ঘটনার রাতে মিছিল না করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিল পুলিশ মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে এমন দাবি করেন তদন্ত কমিটির প্রধান ও ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার শেখ মোহাম্মদ মারুফ হাসান তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতির সময়ে হোসেনি দালানে গ্রেনেড হামলার স্থল ও আশপাশ পরিদর্শনে আসেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গঠিত পাঁচ সদস্যের তদন্ত দল সিসিটিভির ফুটেজ দেখে খুনি শনাক্তের পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে জব্দ করা আলামত রহস্য উন্মোচনের সহায়তা করবে বলে আশা করেন তদন্ত কমিটির প্রধান গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সংঘবদ্ধ চক্রটির সদস্য সংখ্যা দুই থেকে পাঁচ জন বলে জানান অতিরিক্ত কমিশনার শেখ মোহাম্মদ মারুফ হাসান র্যাব কর্মকর্তা জানান খুনিরা হোসেনি দালানের ভিতর দিয়েই পালিয়ে গেছে এদিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আহতদের মধ্যে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন অন্যদিকে গাবতলিতে এএসআই ইব্রাহিম মোল্লার হত্যাকাণ্ডের স্থান পরিদর্শন শেষে তদন্ত কমিটির প্রধান বলেন পালিয়ে যাওয়া খনির নাম এনামুল হক তমাল সে বগুড়া জেলা শিবিরের সভাপতি শিবিরের কয়েকটি সংঘবদ্ধ চক্র রাজধানীতে নাশকতার পরিকল্পনা করছে বলেও জানান মারুফ হাসান ফুটবল দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে শেখ কামাল গোল্ড কাপে ফাইনালে উঠেছে স্বাগতিক আয়োজক চট্টগ্রাম আবাহনে এলিটা কিংসলের জোড়া গোলে প্রথম সেমিফাইনালে আফগানিস্তানের ডি স্পিঙ্গার বাজান এফসিকে তিন এক গোলে হারিয়ে ফাইনালে খেলার লক্ষ্য পূরণ করেছে শফিকুল ইসলাম মানিকের দল ত্রিশ অক্টোবর ফাইনালে ঢাকা মোহাম্মেডান ও ইস্ট বেঙ্গলের মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ী দলের বিপক্ষে শিরোপার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে চট্টগ্রাম আবাহনী স্বাগতিক দল চট্টগ্রাম আবাহনের ফাইনালে ওঠার মিশন সমর্থন দিতে এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে উপস্থিত প্রায় পনেরো হাজার দর্শক সে অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত শফিকুল ইসলাম মানিকের দল প্রথম থেকে আক্রমণে চড়াও আফগানিস্তানের বাজান ক্লাবের সীমানায় আট মিনিটে কিংসলের শট আফগান গোল রক্ষক প্রতিহত করে দলকে রক্ষা করল বেশিক্ষণ সুরক্ষিত থাকেনি তাদের রক্ষণসীমা গ্রুপ পর্বে অপরাজয় থেকেই সেমিফাইনাল মাঠে নামে বাজান এফসি কিন্তু আবাহনের আক্রমণে অনেকটাই কোণ্ঠাসা হয়ে পড়ে তারা তেমনি একটি আক্রমণে আঠাশ মিনিটে জাহেদের কর্নারে এমিলির ফিরতে হেঁটে বল জ্বালে জড়ায় চট্টগ্রাম আবাহনের ক্যামেরন ফরওয়ার্ড ইয়োকো স্টিভ থমাস লিড নিয়ে দলকে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে যেতে আরও আক্রমণাত্মক স্বাগতিকরা বিরতির পর আবারও নিচে ওঠে স্টেডিয়ামের গ্যালারি দর্শকরা সামনিকের থ্রু পাসে আটানো মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নাইজেরিয়ান তারকা এলিটা কিংসলে পাল্টা আক্রমণে ম্যাচে ফেরার চেষ্টায় আটাত্তর মিনিটে ব্যবধান কমে বাজান ক্লাবের গোলাম হজরতের ফ্রি কিকে হেডে গোল করেন সাইদ হাসেমি এরপর আরও একবার আক্রমণে গেলেও সফল হতে পারেনি তারা ম্যাচের শেষ দিকে আবারও গ্যালারিতে বয়ে যায় আনন্দের ঢেউ জাহিদের পাশে দারুণ নৈপুণ্যে একক প্রচেষ্টায় বাজান এফসির গোলরক্ষককে বোকা বানান এলিটা কিংসলে পরিকল্পিত ফুটবলে জয় তুলে নেয় শিশুদের কৃতিত্ব দিয়েছেন চট্টগ্রাম আবাহনীর কোচ আমার খেলোয়াড়দের আসলে তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ তাদের শতভাগ ফিটনেস না থাকলেও কয়েকজনের ছিল বাট ম্যাক্সিমাম অনেক প্লেয়ারের ফিটনেস ছিল না তারপরে তাদের কমিটমেন্ট টিমকে ফাইনালে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে স্বপ্ন দেখছিলাম সেটা তারা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে আজকে তাদের প্রতি আসলে তাদেরই এটা প্রাপ্য সব কিছু ফাইনালে যে দলে উঠুক না কেন এত কাছে এসে শিরোপা হাতছাড়া করতে নারাজ চট্টগ্রাম আবাহনীর কোচ প্রত্যাশা পূরণের পথে ঘরের মাঠে সুনাম ধরে রাখলো চট্টগ্রাম আবাহনে খেলা দেখতে আসা কয়েক হাজার দর্শক বাড়ি ফিরলেন জয়ের আনন্দ নিয়ে ফাইনালে উঠে প্রথম শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপের ইতিহাস গড়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল স্বাগতিকরা মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন এম এজি স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম নিচ্ছি সংবাদ বিরতির সাথেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে রাজস্ব আদায় কম হয় অসন্তোষ অর্থমন্ত্রীর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ না হয় আটকে আছে বিধিমালা তৈরি সহ পৌরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জানিয়েছেন সিইসি
বুধবার বাংলাদেশের সংবাদে রাজধানীর মতিঝিলের সাতপ্রা চত্বর এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে এক হোটেল কর্মচারী নিহত হয়েছে নিহত রিয়াদ মতিঝিলের ঘরোয়া হোটেলের কর্মচারী সে টিকাটুলির স্বামীবাগ এলাকায় থাকতেন তার সহকর্মী জসিম ও রাজু জানায় মঙ্গলবার রাতে কাজ শেষে হোটেলের 2 লাখ 20 হাজার টাকা নিয়ে মালিক আরিফুল ইসলামের শান্তিনগর পীর সাহেবের গলির বাসায় যাচ্ছিল রিয়াদ এই সময় সাপলা চত্বরে তাদের বহনকারী সিএনজি চালিত অটোরিকশাকে থামার সিগন্যাল দেয় দুর্বৃত্তরা অটোরিকশাটি না থামলে তারা সিএনজি কে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এতে রিয়াদের থুতনিতে গুলি লাগে গুরুতর আহত অবস্থায় রিয়াদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রাজস্ব আদায় কম হওয়ায় অসন্তোষ জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মহিদ মঙ্গলবার রাজিয়ার নিউক্লিয়ার কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এইচ এন স্পাসকায়ের সাথে বৈঠকের পর তিনি এ কথা বলেন অর্থমন্ত্রী বলেন এনবিআরের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণেই রাজস্ব আদায় কম হচ্ছে এটা একটি খারাপ লক্ষণ এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী তিনি বলেন চোট চলতি অর্থ বছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক কিন্তু গত ছয় বছরের মধ্যে এবারই অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আদায় সবচেয়ে কম হয়েছে কিন্তু কি পরিমাণ কম হয়েছে তা বলেননি অর্থমন্ত্রী স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ না হয় এখনও আটকে আছে বিধিমালা তৈরি সহ পৌরসভা নির্বাচনের অন্যান্য প্রস্তুতি জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবুদ্দিন আহমদ তবে ডিসেম্বরেই পৌরসভা নির্বাচন থেকে পিছিয়ে আসবেন না বলেও জানান তিনি মঙ্গলবার রাজধানীর এনইসি মিলনায়তনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে বৈঠক করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় নতুন ভোটার নিবন্ধন মৃত ভোটারদের নাম কাটা জন্ম সনদ প্রদান ও স্মার্ট কার্ড দেয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে মেয়র ও কাউন্সিলরদের সহযোগিতা চাওয়া হয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সিইসি বলেন দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হলেও আগেও দলীয় আবহই এসব নির্বাচন হয়েছে সহিংসতার আশঙ্কা না করলেও সিইসি জানান ডিসেম্বরে দুশো পঁয়তাল্লিশটি পৌরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা যদিও এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন হাতে না পাওয়ায় বিধিমালা তৈরি করা যায়নি বলে জানান তিনি এবারে শুরুতে আমিন জুয়েলের আন্তর্জাতিক সংবাদ সিরিয়ার সংকটে নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনায় প্রথমবারের মতো ইরানকে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আসছে বৃহস্পতিবার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই বৈঠক মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জন কেরি জানান আশা করা হচ্ছে ইরান এই বৈঠকে অংশ নেবে তবে আলোচনায় অংশ নেবে কি না সে বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি তেহরান আসছে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বৈঠকে অংশ নেবে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া আরব দেশগুলো এবং ইউরোপিয়ান নেতারা এর আগে তেহরানের আগ্রহ থাকলেও সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মিত্র হিসেবে পরিচিত ইরানকে আলোচনায় অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়নি ইরান আসাদ বাহিনীকে গত চার বছর ধরে অস্ত্র সহায়তা করে আসছে বলে ধারণা সিরিয়ার পশ্চিমা মদতপুষ্ট বিরোধী দল ফ্রি সিরিয়ান আর্মি ও আরব দেশগুলোর এবারে ক্লেমন খেলার সংবাদ ফুটবল বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাই পর্বে খেলতে বাংলাদেশে আসতেই হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে নিরাপত্তা ইস্যুতে ভেনিউ পরিবর্তনের জন্য সকারুজদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে ফিফা ও এএফসি গত অক্টোবরে নিরাপত্তা ইস্যুতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল বাংলাদেশ সফর স্থগিত করলে তাদের ফুটবল দলও ঢাকার ভেনিউ পরিবর্তনের জন্য ফিফা ও এএফসির কাছে আবেদন করে কিন্তু ফিফা ও এএফসি তো আইসিসির মতো ঠুঠু জগন্নাথ নয় অস্ট্রেলিয়ার সে আবেদনে সারাই দেয়নি বিশ্ব ও এশিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফলে বাধ্য হয়েই ঢাকায় খেলতে আসতে হচ্ছে সকারুজদের বাফুফের কাছে এক মেইলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল ফেডারেশন চোদ্দ নভেম্বর সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে সকাল এগারোটায় ঢাকায় অবতরণ করবে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ফুটবল দল সতেরো নভেম্বর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে হবে বাছাই পর্বের ম্যাচ বাছাই পর্বে বি গ্রুপে কঠিন অবস্থা অস্ট্রেলিয়া জর্ডানের কাছে দুই শূন্য গোলে হেরে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে তারা ফলে বাংলাদেশকে ওয়াক ওভার দেয়ারও সুযোগ নেই তাদের এর আগে গত তিন সেপ্টেম্বর পার্থে বাছাই পর্বের ম্যাচে বাংলাদেশকে পাঁচ শূন্য গোলে হারিয়েছিল তারা 
ফুটবল আবারও শেখ কামাল গোল্ড কাপে আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ঢাকা মোহামেডান ও কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থাকা ইস্ট বেঙ্গল দলের কোচ সেমিফাইনালে নিজেদের দলকে শুধু এগিয়ে রাখেনি জয়ের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী অন্যদিকে গ্রুপ পর্বে শেষ দুই ম্যাচের পারফরম্যান্সে উজ্জীবিত ঢাকা মোহামেডান কোচ কাজী জসিমউদ্দিন জোসি দেশের ফুটবলের মর্যাদা রক্ষায় সেমিফাইনালে লড়াইয়ে জয়ের প্রত্যাশা করছেন চট্টগ্রাম এম এ আজ স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি শত বছরের পুরনো দল কলকাতা ইস্ট বেঙ্গল শেখ কামাল আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপে গ্রুপ পর্বের সাফল্য সেমিফাইনালে ধরে রাখতে প্রস্তুত অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী দলটি সেমিফাইনালে দলের শক্তি বাড়াতে কলকাতা থেকে উনি আনা হয়েছে বিদেশি ফুটবলারকে টুর্নামেন্টের আয়োজন ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ দলের কোচ প্রতিপক্ষ ঢাকা মোহামেডানকে সমীক করলেও ফাইনালে খেলায় প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন ওনারাও যথেষ্ট ভালো টিম এবং আমরা বলেছি আগেও বলেছি উই আর রেসপেক্ট দেন আমরা সেই হিসেব করি খেল প্রতিশ্রুতি রাখতে পারি যে আমরা ভালো পারফর্ম করব এবং রেজাল্ট আমাদের ফেভারই করার চেষ্টা করব অন্যদিকে জ্বর ও কাট সমস্যায় দলের নয় ফুটবলার আক্রান্ত হয় সেরা একাদশ সাধারণ নিয়ে চিন্তিত ঢাকা মোহনান কোচ এর সাথে যোগ হয়েছে টানা খেলার ধকল তবে দুদিনে বিরতিতে ফুটবলাররা ক্লান্তি ও ইঞ্জুরি কাটিয়ে ম্যাচের আগে ফিট হবেন এই আশা কোচের ইস্ট বেঙ্গল শক্তিশালী হলেও মাঠের লড়াইয়ে তাদের হারানো অসম্ভব নয় বলেছেন কোচ কাজী জসিমুদ্দিন জসি একক নৈপুণ্যের খেলার যেমন ম্যারাডোনা মেসি মার্কার কোনো প্লেয়ারের কোনো নৈপুণ্য না আমার দল খেলতেছে এগারো জনের ভিত্তিতে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার জন্য যখন দরকার হয় এগারো জনই আমি যাচ্ছি আক্রমণাত্মক করতে যখন আর আত্মরক্ষামূলক ফুটবল খেলার দরকার হয় তখন আমি অলমোস্ট এগারো জনই আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করি সো দলবদ্ধভাবে আমি সুসংগঠিত হয়ে খেলার চেষ্টা করি কালকে ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে অবশ্যই ইস্ট বেঙ্গল ভালো টিম আমরা ভালো টিম আমাদের একটা টিম হয়ে ইস্ট বেঙ্গলে কালকে হারাইতেছে এবং বাংলাদেশের মহামান সাপোর্টার এবং বাংলাদেশ সাপোর্টারকে আমরা মন খুশি করে আমরা মাঠ থেকে বেরোতে চাই প্রতিপক্ষের শক্তির হোমওয়ার্কে খেলার ফরমেশন সাজাবেন মহামান কোচ উপভোগ্য লড়াই উপহার দিতে ঢাকা মহামানের বড় অনুপ্রেরণা স্থানীয় দর্শক সমর্থন শুধু ফাইনালে ওঠাই নয় দুই বাংলার দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ঢাকা মোহামান ও কলকাতা ইস্ট বেঙ্গলের মধ্যে চ্যালেঞ্জটা মর্যাদারও প্রিমিয়ার লিগে তৃতীয় হওয়া তারণ নির্ভর মোহামান এই টুর্নামেন্টে সেরা হওয়ার লক্ষ্যে সেমিফাইনালের বাধা টপকাতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে আই লিগ চ্যাম্পিয়নদের তাই হাই ভোল্টেজ এই ম্যাচটি উত্তাপ ছড়াচ্ছে জমজমাট লড়াইয়ের মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন বন্দর মাঠ চট্টগ্রাম সংবাদ শেষ করব পাইনিয়ার ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার জানিয়ে তাবেলা খুনের নির্দেশদাতা হিসেবে সাবেক কমিশনার কায়ুমকে সন্দেহ করা হচ্ছে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশি হত্যায় সরকারের মদতের অভিযোগ বিএনপির দু হাজার ষোলোকে পর্যটন বর্ষ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন পর্যটন বিকাশের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ সিলেটে শিশু রাজন হত্যা মামলার রায় আট নভেম্বর খনিরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে আশা সন্তান হারা পিতার টাঙ্গাইল উপনির্বাচন স্থগিত করেছেন চেম্বার জজ কাদের সিদ্দিকির মনোনয়নপত্রের বৈধতা নিয়ে দুই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টাপটেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সংবাদ সবার আগে জানতে গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক ও এয়ারটেল থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স নম্বরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে সাথে আছে সিফাত শারমিন ইতালীয় নাগরিক তাবেলা সিজার খুনের নির্দেশদাতা হিসেবে বিএনপির নেতা সাবেক কমিশনার এম এ কায়মকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মঙ্গলবার রাতে বাংলা ভিশনকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিদেশি নাগরিকদের হত্যার পেছনে বড় ভাইরা নির্দেশ দিয়েছেন এর আগে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাল আহমেদ বলেছেন বিদেশি হত্যার পর কূটনীতিকদের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দুষ্কৃতিকারীদেরই উৎসাহিত করছে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন জঙ্গি নয় বিএনপি জামায়াতে দেশে যত নাশকতায় জড়িত
সাম্প্রতিক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডগুলোতে সরকারের মদদ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা সংকট মোকাবেলায় বিরোধী মত সহ সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে সংলাপের তাগিদও দিয়েছেন তারা সত্য কথা বলায় জিআইবি সমালোচনা করছে সরকার এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা ২০১৬ সালকে পর্যটন বর্ষ ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সাথে ওই অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটন বিকাশে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি মঙ্গলবার দুদিন ব্যাপী বুদ্ধিষ্ট পর্যটন সার্কিট হাউ বুদ্ধিস্ট দু হাজার ষোলো সালকে পর্যটন বর্ষ ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সাথে এই অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটন বিকাশে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি মঙ্গলবার দুদিন ব্যাপী বুদ্ধিস্ট পর্যটন সার্কিট উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করে এই ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী সিলেটে শিশু রাজন হত্যা মামলার রায় দেয়া হবে আগামী আট নভেম্বর মঙ্গলবার যুক্তি তর্ক উপস্থাপন শেষে এই আদেশ দেন সিলেট মহানগর দায়রা জজ আকবর হোসেন মৃধা টাঙ্গাইল চার কালিহাতি উপনির্বাচন স্থগিত করেছেন চেম্বার বিচারপতির আদালত অবকাশকালীন চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের আদালত মঙ্গলবার এ আদেশ দেন আগামী দুই নভেম্বর প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চে এই আবেদনের শুনানি হবে রাজধানীর মতিঝিলের রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বর এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে এক হোটেল কর্মচারী নিহত হয়েছেন নিহত রিয়াদ মতিঝিলের ঘরোয়া হোটেলের কর্মচারী শেট্টিকাটুলির স্বামীবাগ এলাকায় থাকতেন সিরিয়া সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনায় প্রথমবারের মতো ইরানকে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আসছে বৃহস্পতিবার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই বৈঠক মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জন কেরি জানান আশা করা হচ্ছে ইরানে এই বৈঠকে অংশ নেবে তবে আলোচনায় অংশ নেবে কিনা সে বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি তেহরান দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে শেখ কামাল গোল্ড কাপে ফাইনালে উঠেছে স্বাগতিক ও আয়োজক চট্টগ্রাম আবাহনী ত্রিশ অক্টোবর ফাইনালে ঢাকা মহামেডান ও ইস্ট বেঙ্গলের মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ী দলের বিপক্ষে শিরোপার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে চট্টগ্রাম আবাহনী এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ